నమస్తే విటల్ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వేణి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పుణే హింసాత్మక ఘటనపై మహారాష్టలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు బుధవారం రాష్ట బాంధ్ కు పిలుపునిచ్చిన బౌద్ధ సంఘాలు అమరావతి నిర్మాణానికి నిధుల కేటాయింపుపై రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చ రాజధాని నిర్మాణానికి కావలసిన రుణంపై ప్రపంచ బ్యాంకు పరిశీలిస్తుందన్న ఆర్థిక మంత్రి నగరంలో ఘనంగా ప్రారంభమైన జన్మభూమి మావూరు సొంత నియోజకవర్గంలోని చేదు అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్న మంత్రి గంట విద్యార్థుల పట్ల రాష్ట్రంగా వ్యవహరించిన ప్రధానోపాధ్యాయుడు అడవివరం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో వెలుగు చూసిన ఘటన మత్స్యకాల దీక్షలకు మద్దతు తెలిపిన ప్రతిపక్ష పార్టీ మత్స్యకాలను ఎస్టీల్లో చేర్చే అంశంపై ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుందని స్థానిక ఎమ్మెల్యే వెల్లడి డిటైల్స్ చూస్తే విద్యతో పాటు మంచి బుద్ధులు నేర్పాల్సిన ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల పట్ల రాక్షసుడిగా మారాడు మంచి గుణగణాలతో బోధించాల్సిన విద్యను చెప్పడానికి వీల్లేని భాషతో విద్యార్థులను దూషిస్తున్నాడు ఆలస్యంగా వెలుగు చూసిన ఈ సంఘటన సింహాచలంలోని అడవివరం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలు చోటు చేస్తుంది పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు ప్రభాకర్ పిల్లల పట్ల నీచంగా వ్యవహరిస్తున్నాడని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు తాజాగా ఎనిమిదవ తరగతికి చెందిన నలుగురు విద్యార్థుల పట్ల హెచ్ఎం దురుసుగా ప్రవర్తించి దుర్భాషలాడిన కారణంగా విద్యార్థులు సమాచారం మేరకు తల్లిదండ్రులు పాఠశాలకు వచ్చి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్ చేశారు నలుగురు పిల్లల్ని పిలిచి అడిగితే శనివారం మధ్యాహ్నం మేము బాత్రూమ్ కి వెళ్ళాం అండి బాత్రూమ్ కి వెళ్తే బాత్రూమ్ చేస్తే మీరు ఎవరితో వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు అని అడిగారు సార్ అడిగితే మా శనివారం అయిన సార్ కి రెండు రోజులు సెలవు వచ్చింది కదా సో మంగళవారం తీసుకొచ్చాం మా పేరెంట్స్ ని మా అన్నయ్య మా మా నాన్నగారు సార్ ని కొట్టారు అది మాత్రం అస్తమాన పిల్లలు మాత్రం ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్ అతను వచ్చాం సార్ అయితే కొట్టలేదని చెప్తున్నారండి నన్ను ఎవరు కొట్టలేదు ఎలాంటి ఇబ్బంది అంటే ఎవలే రావే వెళ్ళవే ఎవరితో వెళ్ళావే ఎక్కడికి వెళ్ళావని మాత్రం ఇవి చాలా సార్లు వచ్చింది కానీ ఎందుకు లే సార్ కదా కొంచెం చెప్పా సార్ కి చెప్పినా పట్టించుకోలేదు అతను మరి ఇంకంత మంచి మేము ఏం చేయలేదు సార్ అందుకే మేము వీడియోకి ఇలా కంప్లైంట్ అడిగిపోరంలో మొన్న ముప్పై ఐదు జనాడు విద్యార్థి ఇంటర్మీడియట్ సైన్ లో బయటికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చారని హెడ్ మాస్టర్ గారు మందలించారని చెప్పి వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి ఈరోజు ఆయనతో గొడవ పెట్టినట్టు మాకు సమాచారం వచ్చింది వెంటనే వచ్చి ఇక్కడ వెరిఫై చేస్తే విద్యార్థులు బయటికి వెళ్ళి టైంకి రాకపోవడం వల్ల దానిలో భాగంగా మందలించాము అని చెప్పి టీచర్స్ సిబ్బంది వాళ్ళంతా కూడా చెప్తున్నారు ఇంతవరకు మాకైతే రిటర్ రిటర్గా ఇటువంటి రిపోర్టు మాకు భీమిలి మండలం కాపులిపాడులో మంత్రి గంట శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఐదో విడత జన్మభూమి రసభాసగా మారింది ప్రభుత్వ పథకాలు నిజమైన లబ్దిదారులకు అందడం లేదంటూ స్థానికులు మంత్రి నిలదీశారు సభ ప్రారంభం కాగానే కొంతమంది యువకులు మహిళలు గ్రామంలో టీడీపీ నేతలు ఇష్టానుసరంగా వ్యవహరిస్తూ ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తున్నారంటూ ఆరోపణలు గుప్పించారు విచ్చలవిడి అవినీతికి పాల్పడుతూ పేదవారికి తీవ్ర అన్యాయం చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు దీంతో పోలీసులు ఆందోళనకారులను నివారించడంతో జన్మభూమి కార్యక్రమం కొనసాగింది ఆయన చెప్తారు 
రాష్ట్రాభివృద్ధి ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పాలన కొనసాగిస్తోందని శాసనమండలి సభ్యులు ఎంవీవీఎస్ మూర్తి పేర్కొన్నారు దక్షిణ నియోజకవర్గంలోని ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ అధ్యక్షతన మున్సిపల్ స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమాన్ని ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించారు అనంతరం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి మాట్లాడారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా రాష్ట వ్యాప్తంగా నేడు జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమాలు ప్రారంభమైనట్లు చెప్పారు ఈ నెల పదకొండవ తేదీ వరకు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ పరిధిలో పెండింగ్ లో ఉన్న సమస్యలను దశలవారీగా పరిష్కరిస్తామన్నారు అన్ని వర్గాల ప్రజల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టారన్నారు పది రోజుల పాటు కొనసాగే జన్మభూమి కార్యక్రమాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు అటువంటి ప్రజా దర్బార్ అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాం రెండు గంటలు అక్కడ నుండి పదకొండు గంటల నుండి మరి ముస్లిమ్స్ ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో విశాఖపట్నంలో పద్నాలుగు మసీదులు ఉన్నాయి మన దక్షిణ నియోజకవర్గంలోని పద్నాలుగు మసీదులు అంటే తప్పుగా కాదు అంటే మ్యాక్సిమం గా ఉండేది ముస్లిమ్స్ అనమాట మరి అటువంటి వాళ్ళకి ఈ రోజు మన సేవలు అందించాలి వాళ్ళని డిప్లై అవ్వద్దు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమో కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు ఏమో వారికేమో ఈ బడ్జెట్ లో ప్రవేశపెట్టి అన్ని సంక్షేమ పథకాలు అందించాలని చెప్పేసి వారేమో మనసారా కోరుకుంటారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమం ఓ చక్కని వేదికని గాజువాక నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే పల్లె శ్రీనివాసరావు అన్నారు పారిశ్రామికవాడ తుంగ్లాం గ్రామంలో నిర్వహించిన జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు సంక్షేమ పథకాలు వాటి పనితీరు క్షేత్ర స్థాయిలో సక్రమంగా అమలు జన్మభూమి కార్యక్రమ లక్ష్యమన్నారు అనంతరం లబ్దిదారులకు చంద్రన్న భీమా బాండ్లు కొత్త రేషన్ కార్డులను పంపిణీ చేశారు ఏ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ వేణుగోపాల్ ఏఎస్ఓ భీమశంకర్ జోనల్ కమిషనర్ సోమన్నారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏ విషయం ఉంది ఇక్కడ గతంలో కూడా మనకి ఆ ఏక నేర్పించారని చెప్పేసి మనం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసాం మా సోదరుడు మరి గోవింద్ రెడ్డి గారు అలాగే గ్రామ పెద్దలు అందరూ కూడా చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు జన్మం కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా కాకపోతే వారు కోర్టులోని ఆ స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఆ కోర్టులో వేసి దాన్ని అటు ఇటు చార్జ్ గంట ఎటు చార్జ్ గంట ఉంచడం జరిగింది సో కాలం అయిపోతుంది కనుక మరి ప్రజలకి మనం సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక నేను ప్రపోజ్ చేసేటువంటి రోడ్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే స్మశానం పక్క నుంచి మనం నాదీపాలెం రోడ్డు దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తే మనకి ఆల్రెడీ నాదీపాలెం ట్రాక్ పక్క నుంచి తావ చాలా దూరం వరకు కూడా బ్లాక్ టాపింగ్ రోడ్ ఉంది సో ఈ విధంగా మనం రోడ్ దాన్ని ప్రపోజ్ చేస్తే ప్రజల యొక్క మనవులు పొందడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పి ప్రజా సంక్షేమే ధ్యేయంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాలన కొనసాగిస్తున్నారని పెందుర్తి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి అన్నారు నియోజకవర్గంలో నిర్వహించిన జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు పేద బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతే ధ్యేయంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టిందన్నారు ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటూ కోరారు దీన్ని అభివృద్ధి చేయాలా పల్లెలే పట్టుకోమన్నారు రామరాజ్యమే గ్రామ స్వరాజ్యమే రామరాజ్యాల మహాత్మా గాంధీ గారు గ్రామ సుపరిపాలన బాగుంటే ప్రజల సంక్షేమం బాగుంటుంది రాజధాని నగరంలో లేదా విశాఖ నగరంలో కాదు ప్రతి వీధిలో ప్రతి మాడలో అభివృద్ధి జరగాలన్న కార్యక్రమంలో ప్రతిసారి ఏటా జరిగే విధంగా సంక్రాంతి ముందు ఎదురుపెట్టామంటే సంక్రాంతి అనేది మన నోత్ర సోమ టీచర్స్ గుర్తు రావాలి ప్లీజ్ తమ డిమాండ్ల సాధనకై పెందుర్తి స్లీపర్ కంపెనీ విజయ్ అండ్ ఉషా ట్రస్టెడ్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆందోళన దిగింది ఈ మేరకు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు పరిశ్రమ ప్రాంగణంలో నిరసనకు దిగి యాజమాన్య వైఖరి నిరసిస్తూ వ్యతిరేక నినాదాలు చేశారు తమ పెండింగ్ సమస్యలను పరిష్కరించకుండా యాజమాన్యం తీవ్ర నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని సిబ్బంది వాపోయారు 
కార్మికులతో వెట్టి చాకిరీ చేయిస్తూ కనీస మౌలిక వస్తులైన కల్పించకుండా దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తోందని కార్మిక నేత అప్పలరాజు ఆరోపించారు యాజమాన్యం స్పందించకుంటే పరిశ్రమ సిబ్బంది సమ్మెకు సిద్ధమవుతామని చెప్పారు ముఖ్యంగా నవంబర్ లో ఇవ్వాల్సినటువంటి బోనస్ ఈ రోజు పండగ వస్తుంది పండగకి కూడా ఇచ్చే పొజిషన్ ఏమైనా కనబడిన సందర్భంలో గత్యంతరం లేని స్థితిలో ఈ రోజు గేటు దగ్గర అనేది నిరసన కార్యక్రమాన్ని తెలియజేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఎంఎస్ రాజు గారికి ఒకటే హెచ్చరిక చేస్తున్నాం ముప్పై సంవత్సరాల బట్టి ఈ కంపెనీ అభివృద్ధికి మీ అభివృద్ధి కోసం మా శ్రమశక్తి అంతా కూడా దారపోసి ఈ రోజు కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకున్న మేము ఎటువంటి అందులో వాటా మేము అడగట్లేదు ప్రతి సంవత్సరం లేబర్ చట్ట ప్రకారంగా రావాల్సినటువంటి బోనస్ ఏదైతే ఇస్తున్నారో ఆ బోనస్ మేము అడిగినాము అడిగిన ఎంత సబ్మెరైన్ యుద్ధ విమాన మ్యూజియం లు పర్యాటకంగా విశాఖ నగరానికి మణిహారాలైతే వీటిని మించి మరో ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ ఐఎన్ఎస్ విరాట్ నగరానికి రాబోతోంది ఇందుకు సంబంధించిన కార్యాచరణను రాష్ట ప్రభుత్వం సిద్ధం చేస్తోంది ఇండియన్ నేవీ నుంచి రిటైర్డ్ అయిన యుద్ధ నౌకను సాగర తీరంలో ప్రదర్శనశాలగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఇందుకోసం పదిహేను నెలల గడువును నిర్దేశించుకున్నారు ఈ నౌకను జాతీయ స్థాయి మెరైన్ మ్యూజియం గా అభివృద్ధి చేయాలనే ప్రతిపాదనకు టూరిజం బోర్డు ఎట్టకేలకు ఆమోద ముద్ర వేసింది విశాఖపట్నం మహానగర పరిధిలో ఋషికొండ భీమిలి మంగమారిపేట మూలకూద్దు తదితర సాగర తీర ప్రాంతాలు విరాట్ను కొలువుదీర్చేందుకు అనువైన ప్రాంతాలుగా పర్యాటక శాఖ ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చింది ఇక్కడి భౌగోళిక వాతావరణ పరిస్థితులపై ప్రత్యేక అంచనాకు వచ్చేందుకు సర్వే కూడా చేసింది ఢిల్లీలోని కేంద్ర సాంస్కృతిక పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో పలుమార్లు సమావేశమైన రాష్ట్ర అధికారులు విశాఖ పర్యాటకానికి ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని దృశ్య రూపికలో వివరించారు ఈ భారీ నౌకను నిలపాలంటే పద్దెనిమిది ఎకరాల స్థలం అవసరం దీన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రదర్శనశాలగా మార్చేందుకు పార్కింగ్ ప్రాంతం విన్యాసాల వేదికలు ఇతర హంగులతో పర్యాటకులను ఆకట్టుకునే రీతిలో మార్చాలంటే దాదాపు ఐదు వందల ఎకరాల స్థలం అవసరం ఇందుకోసం భారీగా నిధులు వెచ్చించి భూసేకరణ చేయాల్సి ఉంది ఈ మొత్తాన్ని ఎక్కడెక్కడ నుంచి సమకూర్చాలన్న దానిపై ఇప్పటికే స్పష్టతకు వచ్చిన ప్రభుత్వం కేంద్ర పర్యాటక మంత్రిత్వ శాఖతో పాటు నౌకాయాన ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలతో సంప్రదింపులు జరుపుతోంది తొలుత ఈ ప్రాజెక్టు బాధ్యతను వుడా చేపడుతుందని భావించిన ఆర్థిక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సాధ్యం కాదని అధికారులు తేల్చేశారు దీంతో రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో దీన్ని పట్టాలకెక్కించాలనే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది ఐఎన్ఎస్ విరాట్ ను యుద్ధ విమాన ప్రదర్శనశాలగా ఏర్పాటు చేసేందుకు గోవా మహారాష్ట తదితర రాష్ట్రాలు పోటీ పడిన విశాఖలో ఏర్పాటు చేస్తే పర్యాటక రంగానికి మంచిదన్న ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దీన్ని పర్యాటక హంగులతో మెగా టూరిజం ప్రాజెక్టు గా రూపొందించాలన్న పట్టుదలతో ఉన్నారు ఇప్పటికే కురుసురా జలాంతర్గామి ప్రదర్శనశాల తాజాగా ఏర్పాటు చేసిన టీయూ వన్ ఫార్టీ టూ యుద్ధ విమాన ప్రదర్శనశాల పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి పర్యాటక అభివృద్ధికి అపార అవకాశాలున్న విశాఖలో విరాట్ ప్రాజెక్టు కోసం ఎంత వెచ్చించినా పర్వాలేదనే భావన అధికారుల్లో వ్యక్తమవుతోంది విరాట్ నౌకలోని గదులను నక్షత్ర హోటల్ గా మార్చడంతో పాటు వాణిజ్య పరంగాను వినియోగించుకుంటే దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు ప్రత్యేక అనుభూతి పొందుతారని ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయని భావిస్తున్నారు జాతీయ అంతర్జాతీయ కార్యక్రమాలకు విశాఖ వేదిక అవుతున్న తరుణంలో ఈ ప్రాంగణం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉపయోగపడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు యుద్ధ విమాన వాహన నౌకపై నుంచి హెలి పర్యాటకం నడపాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇటీవల విశాఖ పర్యటనలో వెల్లడించారు ఈ నౌకలో వినోద కార్యక్రమాలు ప్రాంగణంలో జలక్రీడలు సాహస విన్యాసాలకు ఏర్పాట్లు చేసి అన్ని వర్గాల పర్యాటకులను ఆకట్టుకోవాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు
ఈ నెల మూడు నుంచి పన్నెండవ తేదీ వరకు సౌత్ జోన్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ జరగనున్నట్లు ఏయూ ఉప కులపతి నాగేశ్వరరావు వెల్లడించారు రాఘు ఇంజనీరింగ్ కళాశాల క్రీడా మైదానం వేదిక ఈ పోటీలు జరగనున్నట్లు ఏయూ సెనెట్ హాల్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో టోర్నీకి సంబంధించిన వివరాలను తెలియజేశారు మొత్తం ఐదు రాష్ట్రాల నుంచి తొంభై ఎనిమిది క్రీడా బృందాలు ఈ పోటీలకు హాజరవుతాయన్నారు కాగా నాకౌట్ విధానంలో ఈ పోటీలు కొనసాగనున్నట్లు వివరించారు చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అలానే అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసిన స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ వాటిలో కూడా మనం బిడ్డింగ్ వేసి కొన్ని గేమ్స్ ఆంధ్రాయన్స్ వచ్చేటట్టు చూస్తున్నాము ఆ విధంగా ఈ సంవత్సరం సౌత్ జోన్ బ్యాడ్మింటన్ ఉమెన్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ కాంపిటీషన్స్ కూడా మన ఆంధ్రాయన్స్ ఇచ్చారు అలానే సౌత్ జోన్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ టోర్నమెంట్స్ కూడా మన ఆంధ్రాయన్స్ ఇచ్చారు ఈ సౌత్ జోన్ ఇంటర్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ టోర్నమెంట్స్ సుమారుగా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అలనాటి చరిత్రకు ఆనవాలుగా నిలిచే జిల్లా కలెక్టరేట్ భవనం మెరుగులు దిద్దుకుంటోంది జిల్లా నలుమూల నుంచి వినతులు సమర్పించేందుకు కార్యాలయానికి వచ్చే ప్రజల అభిష్టానికి తగ్గట్టుగా అధికారులు మార్పులు చేస్తున్నారు చారిత్రక భవన్ నిర్మాణం తీరుకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా అలనాటి వాస్తు శైలికి ధీటుగా లిఫ్ట్ నిర్మాణం జరుగుతోంది విశాఖ కలెక్టరేట్ ప్రాచీన కట్టడానికి ఆనవాలుగా నిలిచే భవనం బ్రిటిష్ కాలంలో నిర్మితమైన ఈ భవనానికి నూట యాభై ఏళ్ల ఘన చరిత్ర ఉంది అలనాటి వాస్తు శైలికి అద్దం పట్టేలా రూపుదిద్దుకున్న ఈ భవన ప్రాంగణంలో లిఫ్ట్ నిర్మాణానికి అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు కలెక్టరేట్ కు వచ్చే దివ్యాంగులు వృద్ధులు కార్యాలయంలోని పై అంతస్తుకు వెళ్లేందుకు వీలుగా లిఫ్ట్ ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టారు అయితే పూర్వపు రాతికట్టు నిర్మాణ టీవీ ఏమాత్రం దెబ్బ తినకుండా అలనాటి చరిత్రకు అద్దం పట్టేలా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు ఈ క్రమంలో ముందు రాతికట్టు వెనుక ఆధునికతను మేళవించి వైవిధ్యంగా లిఫ్ట్ నిర్మాణాన్ని తీర్చిదిద్దారు దీనికోసం కేంద్ర దివ్యాంగుల వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ ఎనభై లక్షల రూపాయల నిధులను కేటాయించింది రాతికట్టులో నేర్పులైన మల్కాపురం ప్రాంతానికి చెందిన నలుగురు మేస్త్రీలను రప్పించగా సుమారు నాలుగు నెలల పాటు శ్రమించి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు అటు నిర్మాణానికి అవసరమైన నల్లరాయిని విజయనగరం జిల్లా నుంచి రప్పించి అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న ఆరాళ్లను ఇటుకలుగా కత్తిరించడానికి ప్రత్యేకంగా శిల్పులను రప్పించి వాటిని చెక్కించారు కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ వైభవానికి ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా ప్రాచీన కట్టడంగా రూపొందించిన ఈ లిఫ్ట్ నిర్మాణాన్ని అతి త్వరలో ప్రారంభించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు అనాథ పిల్లలను ఆదరించాల్సిన బాధ్యత అందరిపైన ఉందని పారిశ్రామికవాడ యాభై నాలుగవ టీడీపీ ప్రచార కార్యదర్శి లోకేష్ అన్నారు శీలనగర్ ప్రాంతంలోని అనాథాశ్రమంలోని చిన్నారులకు ఉక్కు ఉద్యోగులు పలు సేవా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో భాగంగా చిన్నారులకు మధ్యాహ్న భోజనం ఏర్పాటు చేశారు అనాథాశ్రమాల్లో చదువుకుంటున్న పిల్లలకు చేయూత ఇచ్చేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మానవతా దృక్పథంతో ముందుకు రావాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జి శ్రీనివాసరావు వై మధులత పాల్గొన్నారు సొసైటీలో ఇళ్ళు ఇవి సాటి పౌరులుగా ఇళ్ళు ఎదగాలని మన అందరిలో ఇళ్ళు కలిసిపోయి మేము అనారోగ్యం కావు మేము సోటి వాళ్ళతో మేము కలిసి ఉన్న కలపను కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో మేము మా చేత ఇందులోకి చేస్తున్నాము ఇళ్ళు కూడా మాతో మమ్మల్నిగా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇంకా దాతలు అందరూ ముందుకు వచ్చి మన ఒక స్టేజ్లో మనకి దేవుడు అనేది మనకి కల్పించాడు మనకి చేత అయిన వారికి అందరూ కూడా ఏర్పాటు చేసి ఇలా భోజనాలు కానీ వాళ్ళ కాలేజీ బట్టలు కానీ పుస్తకాలు లాంటివి వాళ్ళకి కల్పిస్తుంటే వాళ్ళలో మేము అనాదరం కాదనే వాళ్ళకి రేషన్ డిపోల్లో అక్రమాలు జరిగిన సరుకుల పంపిణీలో లోపాలు ఉన్న లెవెన్ హండ్రెడ్ నెంబర్ కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చని ఏపీ ఆహార్ కమిషనర్ సభ్యుడు వెంకట్రావు సూచించారు 
పారిశ్రామిక వాడ సర్కిల్ త్రీ పరిధిలోని రేషన్ డిపోలను ఏఎస్ఓతో కలిసి ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేశారు చంద్రన్న సంక్రాంతి కానుకలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా తక్షణమే సమాచారం అందిస్తే తగిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు అదేవిధంగా రేషన్ డిపోలను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేస్తామన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు నాణ్యమైన సరుకులు పేదవాళ్ళకి పండగ రోజు ఎలాగైనా పేదవాడు పండగ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇస్తున్నా ఇస్తున్నారండి ఈ వస్తువుల్లో ఆరు వస్తువుల్లో ఎలాంటి నాణ్యత లోపం ఉన్నా ఇమీడియట్గా డీలర్ దగ్గరికి ఇస్తే డీలర్ ఇమీడియట్గా మారుస్తాడండి ఆ విధంగా మేము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇష్యూ చేసాం బియ్యం కూడా అండి బియ్యం కూడాను వీళ్ళు చాలామంది పేదవాళ్ళ దగ్గర డీలర్లు అయితేనేమో వ్యాపారస్తులు అయినేమో బాగోలేదనో లేకపోతే ఇంకో విధంగా చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర నుండి పది పదిహేను రూపాయలు కొనుక్కుంటున్నారండి గవర్నమెంట్ దీన్ని ముప్పై రూపాయలు కొంటుందండి పేదవాళ్ళ కోసం ముప్పై రూపాయలు కొని వీళ్ళకి ఇస్తుందండి రూపాయికి ఇస్తుంది సో అలాంటి కానీ ఏమైనా ఎటువంటి దొరుకుతేనండి కార్డులు కార్డు ఓర్డర్స్ కార్డు మేమేమో క్యాన్సిల్ చేస్తాం అలాగే ఆ కొనే వ్యాపారస్తుల మీద కానీ డీలర్ మీద కానీ మేము చర్యలు తీసుకుంటామండి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ టీఎన్ఎస్ సభాహాల్లో వర్సిటీ స్థాయి ఎన్ఎస్ఎస్ యూత్ ఫెస్టివల్ కు అభ్యర్థుల ఎంపిక జరిగింది రాష్ట్ర స్థాయి యూత్ ఫెస్టివల్ కోసం అభ్యర్థుల ఎంపిక ఎన్ఎస్ఎస్ విద్యార్థుల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారిని ఎంపిక నిర్వహించారు విశాఖ విజయనగరం జిల్లాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన ఎన్ఎస్ఎస్ విద్యార్థులకు పోటీ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రెక్టర్ గాయత్రి దేవి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వర్సిటీ ఎన్ఎస్ఎస్ విభాగాధిపతి సంపత్ కుమార్ మాట్లాడారు త్వరలో తిరుపతిలో జరిగే యూత్ ఫెస్టివల్ కు ఇక్కడ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి అక్కడకు పంపుతామని ఆరు విభాగాల్లో ఈ ఎంపిక నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు మేము సెలెక్ట్ చేస్తాం ఆ జిల్లా స్థాయి పోటీల్లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు యూనివర్సిటీ స్థాయికి అంటే ఇక్కడ వస్తారు ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వాళ్ళు స్టేట్ రాష్ట్రీయ స్థాయికి వాళ్ళు కాంపిటీషన్స్ వెళ్ళిపోతారు అక్కడ అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి ఈ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కాంపిటీషన్స్ పోటీ పడతారు ఈ స్టేట్ రాష్ట్రీయ స్థాయి యువజన ఉత్సవాలు ఫిబ్రవరి నెలలో తిరుపతికి జరగబోతున్నాయి మరి ఈరోజు కార్యక్రమాలు మొత్తం పదమూడు ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్ ఎలక్ట్రిషన్ కంప్యూటర్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా విశాఖ చాప్టర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఐదు ఆరు తేదీల్లో నగరంలో ఇంపాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పేరుతో జాతీయ స్థాయి సదస్సు నిర్వహిస్తున్నట్లు సదస్సు నిర్వాహకుడు ఆర్ఐఎన్ఎల్ చైర్మన్ ప్రభా రాయ్ చౌదరి అన్నారు నగరంలో ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో జరిగిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడారు కంప్యూటర్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కంప్యూటర్ నిపుణులు ఈ సదస్సుకు హాజరవుతారని పలు సంస్థలకు చెందిన సీఈఓలు విద్యార్థులు తమ పరిశోధనలను ఇక్కడ వివరిస్తారని గేట్వేలో జరిగే ఈ సదస్సు వల్ల రాబోయే రోజుల్లో కంప్యూటర్ వ్యవస్థలో వస్తున్న మార్పులు అవకాశాలు అనే అంశాలపై చర్చలు జరుగుతాయని అన్నారు to take the cause of the computer professionals to different levels to make things easy for them మిస్టర్ విశాఖ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పేరిట జిల్లా స్థాయి బాడీ బిల్డింగ్ పోటీలు ఈ నెల ఏడవ తేదీ నిర్వహించినట్లు జన జాగరణ సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు స్వరూప్ తెలిపారు స్వామి వివేకానంద నూట యాభై ఐదవ జయంతోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఈ పోటీలు నిర్వహించినట్లు చెప్పారు అనకాపల్లి రైల్వే స్టేషన్ రోడ్ కోట్ని వీధిలో నిర్వహించే ఈ పోటీలో యాభై నుంచి ఎనభై కేజీల విభాగాల్లో బాడీ బిల్డర్స్ తమ ప్రతిభను కనపరచనున్నట్లు చెప్పారు అనంతరం సంబంధిత పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు యూనివర్సల్ యూత్ ఐకాన్ స్వామి వివేకానంద నూట యాభై ఐదవ జయంతి సందర్భంగా జనవరి ఏడు అనక ఆదివారం నాడు అనకాపల్లిలో జిల్లా స్థాయి బాడీ బిల్డింగ్ పోటీలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ పోటీల్లో యాభై కేజీల విభా యాభై కేజీల నుండి ఎనభై కేజీల విభాగం వరకు అలాగే మాస్టర్స్ ఒక తరగతి నిర్వహించడం జరుగుతుంది ప్రతి విభాగానికి ఐదు తరగతులు బహుమతులు అందజేయడం జరుగుతుంది సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామి హుండీ ఆదాయాన్ని అధికారుల సమక్షంలో సిబ్బంది లెక్కించారు వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తడంతో హుండీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగింది 
పదమూడు రోజులకు గాను అప్పన్న హుండి ఆదాయం యాభై ఏడు లక్షల ఎనభై ఐదు వేల ఏడు వందల యాభై మూడు రూపాయలు లభించినట్లు అధికారులు తెలిపారు అదేవిధంగా ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది గ్రాముల బంగారం మూడు పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది కేజీల వెండి లభ్యమైనట్లు వివరించారు మత్స్యకాలను ఎస్టీల్లో జాబితాలో చేర్చుతామంటూ ఎన్నికల వేళ హామీ ఇచ్చిన చంద్రబాబు తీరా అధికారం చేపట్టి హామీని నీరుగార్చడం సరికాదని వైసీపీ అనకాపల్లి పార్లమెంటు అధ్యక్షులు గుడివాడ అమర్నాథ్ అన్నారు తమ డిమాండ్ల సాధనకై మత్స్యకారులు నగరంలో నిర్వహిస్తున్న రిలే నిరాహార దీక్షలకు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు తమ సంఘీభావాన్ని తెలియజేశారు ముఖ్యమంత్రి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో శ్రీకాకుళంలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులు అందరినీ కూడా ఎస్టీలో చేర్చుతామనేటువంటి మాట చెప్పడం జరిగింది మొన్న జరిగినటువంటి మత్స్యకార దినోత్సవంలో కూడా ఏదైతే మొన్న కాపులకి కోయలికి సంబంధించినటువంటి రిజర్వేషన్ దాంట్లో ప్రకటన చేశారో ఆ ప్రకటన చేసినటువంటి ఐదు రోజుల క్రితమే ఆయన మత్స్యకారులకు సంబంధించినటువంటి ప్రకటన కూడా చేసినటువంటి సందర్భం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పాడో చెప్పిన మాట మీద కట్టుకోవాలని వారు కోరుతున్నటువంటి కోరికని ఏదైతే దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇదిలా ఉండగా మత్స్యకారులు చేస్తున్న దీక్షలకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే మత్స్యకారుల ప్రతినిధి వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ సైతం మత్స్యకారుల డిమాండ్లకు మద్దతు తెలుపుతున్నారు వీరి డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందిస్తుందని ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు పోయి వాళ్ళకి కూడా చేయడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఏమో మత్స్యకారుల యొక్క వాళ్ళది కూడా చేస్తానని చెప్పేసి మొన్న మన మినిస్టర్ గారు ఇరవై ఒకటి నవంబర్ నేమో ఏదైతే మత్స్యకార దినోత్సవం అయిందో విజయవాడలో నేమో అమరావతిలో నేమో సాక్షిగా వారు ఏమో వేదిక మీద ఏమో వచ్చి నేను అన్న మాట కట్టుబడి ఉంటానని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాగే యాభై సంవత్సరాల పెన్షన్ కూడా ఇస్తానని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట మరి అందుకనే మా మినిస్టర్ గారు మా మత్స్యకారు బిడ్డ ముద్దు బిడ్డ కోహ్లి రవీంద్ర గారు మినిస్టర్ హోదాలనేమో ఈ రోజు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనేమో వాళ్ళేమో చేస్తున్న ధర్నా అని అలాగే ఇక్కడ శ్రీకా విశాఖపట్నం చేస్తున్న డీలే నిరాధ్యక్షిని అలాగే ప్రకాశం జిల్లాలో చేస్తున్న ధర్నా ఇంకా మిగతా జిల్లాలు కూడా ముందుకు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా వారేమో వారు తీసుకొని సీఎం గారి దగ్గర చెప్పడం జరిగింది అనమాట మరి సీఎం గారు ఏమో మనం ఇస్తామన్నాం కదా ఇస్తాం ఆ మాటకే తట్టుబడి ఉన్నాను వచ్చే అసెంబ్లీలో పెడతాము తర్వాత పార్లమెంట్ పంపిస్తామని చెప్పి మాట ఇవ్వండి అని చెప్పేసి పుణే హింసాత్మక ఘటనపై మహారాష్టలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు బుధవారం రాష్ట్ర బంద్ కు పిలుపునిచ్చిన బౌద్ధ సంఘాలు అమరావతి నిర్మాణానికి నిధుల కేటాయింపుపై రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చ రాజధాని నిర్మాణానికి కావాల్సిన రుణంపై ప్రపంచ బ్యాంకు పరిశీలిస్తుందన్న ఆర్థిక మంత్రి నగరంలో ఘనంగా ప్రారంభమైన జన్మభూమి మా ఊరు సొంత నియోజకవర్గంలోనే చేదు అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్న మంత్రి గంట విద్యార్థినుల పట్ల రాక్షసంగా వ్యవహరించిన ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు అడవివరం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో వెలుగు చూసిన ఘటన మత్స్యకారుల దీక్షకు మద్దతు తెలిపిన ప్రతిపక్ష పార్టీ మత్స్యకారులను ఎస్టీల్లో చేర్చే అంశంపై ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుందని స్థానిక ఎమ్మెల్యే వెల్లడి